அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு தேங்காய் பாலை வச்சு கூடவே வெஜிடபிளை சேர்த்து பருப்பும் சேர்த்து செய்யக்கூடிய ஒரு திருநெல்வேலி ஃபேமஸ் டிஷ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிங்க அப்படி என்ன டிஷ் அதுதான் மாப்பிள்ளை சொதி திருநெல்வேலி சொதி இதை செய்யறதுக்கு ஒரு நாலு தேங்காய் எடுத்து இந்த மாதிரி திருவிட்டு முதல் பால் ஒரு கால் லிட்டர் அளவுக்கு எடுத்துக்கங்க அப்புறம் தண்ணி சேர்த்து இந்த ரெண்டாம் பால் மூணாம் பாலை ஒன்றா வச்சு ஒரு எட்நூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணீர் பாலும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் காய்கறிகள்லாம் நான் வெட்டி வச்சிருக்கிறேன் இந்த பாசி பருப்பு நூறு கிராம் அளவுக்கு வெறும் உப்பு சேர்த்து மஞ்சள் தூள் சேர்க்காத வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் கிழிச்சு வச்சுருக்கேன் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இப்போ சொதி செஞ்சிட வேண்டிதான் இப்போது இந்த சொதிங்கிறது ஒரு ஸ்டூ மாதிரி அதனால் இந்த ரெண்டாம் பால் மூணாம் பாலை முதல்ல நம்ம அந்த சட்டியில் சேர்த்துக்கலாம் மண் சட்டியில் இந்த ஸ்டூங்கிறது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கொதிக்க விட்டு பண்ணுற ஸ்டைல் தான் ஸோ இந்த பாலோட நம்ம வெட்டி வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஒரு ரெண்டு மூணு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் இது கூடவே முருங்கைக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டையும் அந்த பாலில் வேக விடுவோம் இது கூடவே வெள்ளைக்கத்திரிக்காய் திருநெல் திருநெல்வேலி பக்கம் கிடைக்கும் அது கிடைச்சா நீங்கள் அதையும் சேர்த்துக்குங்க ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த சொதிக்கு டேஸ்ட்டாக கொஞ்சம் வெந்து வந்தோடனே ஒரு ஏழு எட்டு பீன்ஸ் அந்த மாதிரி நறுக்கி சேர்த்துங்க ரெண்டு மூணு கேரட்டையும் நறுக்கி சேர்த்துங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீள வாக்கில் கொஞ்சம் பெருசாக சேர்த்துக்கிட்டா தான் இந்த டிஷ்ஷுக்கு ஒரு லுக்கையும் அது ஒரு கிரஞ்சினஸையும் கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வாக்கில் கொஞ்சம் பெருசாக நறுக்கி சேர்த்துக்குங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது ஸ்டூ மாதிரின்னு அதனால் எல்லாம் வதக்கி தான் சேர்க்க போகிறோம் ஒரு மண்சட்டில் தேங்காய் விட்டு சூடாக்குங்க ஒரு துண்டு இஞ்சியை பொடியான இருக்கிறது நாலு பல் பூண்டு ஆறு ஏழு பச்சை மிளகாய் கிழிச்சது எட்டு பத்து சின்ன வெங்காயம் நறுக்கினது ஒரு கொத்து கருவேப்பில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு அதை நம்ம வெந்துகிட்டு இருக்க காய்கறியோட அதை சேர்க்க போகிறோம் இந்த எல்லா வதக்கின எல்லா பொருட்களையும் ஸோ இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு அந்த தேங்காய் பால் ரெண்டாம் பால் மூணாம் பால் இருக்க காய்கறியோடு சேர்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் கலருக்கு இள மஞ்சளாக வர்றதுக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு அதிகமாக மஞ்சள் தூள் சேர்க்கக்கூடாது கலர் ஓவர் மஞ்சளாக வந்து லுக்கு கொடுக்காது லைட் மஞ்சள் கலர் இருந்தால் தான் பார்க்கவே அப்பீலிங்காகவும் டெம்டிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த காயெல்லாம் நல்லா வெந்து வரட்டும் இந்த பாலில் இது கிடையில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் பாசி பருப்பை வேக வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுதான் இதோட இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் இதோட சேர்க்க போகிறோம் அதை முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மத்து மாதிரி இருந்தால் இந்த மாதிரி மசிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க சேர்க்கும் பொழுது இந்த ஸ்டூவுக்கு அந்த பருப்பு ஒரு திக்னஸ்ஸை கொடுக்கும் இந்த டிஷ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரிச்சான டிஷ் கடைசியாக இது கொதித்து வந்த பிறகு முதல் பாலை சேர்த்து ஒரு கொதி வந்தோடனே நிறுத்திட வேண்டிதான் அதுக்கு மேலே கொதி வைக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே தாளித்து கொட்டி ஃபினிஷ் பண்ண வேண்டிதான் எண்ணெய் விட்டு சூடாக்குங்க சட்டியில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒன்றரை டீஸ்பூன் உளுந்து உளுந்து செவந்து வந்தோடனே ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்து தாளித்து இந்த தாளிப்பை அந்த சொதி மேலே சேர்த்துட்டு கடைசியாக அரை பீஸ் எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் புழிஞ்சி நம்ம மூடி வச்சிட வேண்டியதான் இப்போ இந்த சூப்பரான டேஸ்டியான இந்த சொதி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை திருநெல்வேலி பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கல்யாண ஆனத்துக்கு அப்புறம் மறு வீட்டு கலைக்கும் போது செய்யக்கூடிய அக்கேஷனுக்கான செய்யக்கூடிய ஒரு டிஷ் அதாவது ஒரு வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் டிஷ் மாதிரி ஸோ இந்த சூப்பர் டேஸ்டியான இந்த ரிச்சான இந்த சொதி குழம்ப கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதோட நீங்கள் சூடான சாதம் வச்சு சாப்பிட்லாம் இடியாப்பம் ஆப்பன்னு எதோட வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்பவே சூப்பராக அட்டகாசமாக இருக்கும் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காத எங்களை சேனலை ஃபாலோ பண்ணி ரெடியாக இருங்க என்னுடைய ரெசிபீஸ் வேணும்னா ராயல் தக்ஷின் டாட் காம்ங்கிற வெப்சைட்டை போய் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கிங்க மீண்டும் ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை விரைவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி